ഹേ എവ്രി വാൺ വെൽക്കം ടു റിഫൈൻ മെല്ലു റീസെൻ്റ്ലി എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് മെസ്സേജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാരിസിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള കാര്യം സോ അതിനുത്തരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സോ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ സോ പാരിസിലോട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് യൂഷ്വലി നമ്മളിവിടെ കണ്ടു വരുന്ന അക്കോമഡേഷൻ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് നമുക്കൊരു ഷെയർഡ് റൂം മൂന്നോ നാലോ പേര് താമസിക്കുന്ന ഒരു റൂമിൽ ഒരു ബെഡ് സ്പേസ് നമുക്കായിട്ട് തരും അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ഷെയർഡ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഷെയറിങ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു സിംഗിൾ റൂം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരും അതിൽ കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡിയോ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെഡ് സ്പേസ് ഒരു കിച്ചൺ ഒരു വാഷ് റൂം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു ഒരു സ്പേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നും കൂടി കാണും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാരിസോട് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെയർഡ് റൂം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് ഉള്ളൊരു സിറ്റിയാണ് പാരീസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഷെയർഡ് റൂമിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി യൂറോ മുതൽ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി യൂറോ വരെ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു റെൻറ്റ് ഇവിടെ പാരീസിൽ ഈ പാരീസിലാണെങ്കിൽ പാരീസിൻ്റെ ഔട്ടറിലാണെങ്കിൽ പാരീസിന് എത്ര പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അത്രയും റെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മിനിമം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി യൂറോ മുതൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഈവൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വരാറുണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷെയർഡ് റൂമിൽ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി അല്ല നിങ്ങളൊരു സിംഗിൾ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ സിംഗിൾ റൂം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ മിനിമം റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി യൂറോ മുതൽ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂറോ വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റെൻറ്റ് മന്ത്ലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പൊതുവേ ലോൺ എടുത്ത് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ലോൺ എടുത്ത് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അത് അത്ര ഓക്കെ ആയിരിക്കില്ല കാരണം വന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷെയറിങ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി അല്ല ഈവൻ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉള്ളൊരു ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരസിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ട റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂറോ മുതൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റില്ല ഈവൻ ഒരു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂറോ വരെയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയും സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോസിന് അത്രയും എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് സോ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പാരീസിലോട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങളൊരു ലോണൊക്കെ ഓപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഷെയർഡ് റൂമിലോട്ടോ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ടോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പോരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും മോശം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിഞ്ഞു കൂടാനുള്ളൊരു എമൗണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഈ ഒരു സിംഗിൾ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലത്തോളം ലോങ് റണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്കത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ് കാരണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂറോസ് ഫോർ എ സിംഗിൾ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ഈസിയല്ല പിന്നെ ഈവൺ അതൊരു സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാ
അത് കുറയാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാഫ് എലിജിബിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻസ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അതൊരിക്കലും മറ്റുള്ള പോലെ അത്ര മറ്റുള്ള ഈ അക്കോമഡേഷൻ സിസ്റ്റം പോലെ അത്ര പോക്കറ്റ് കില്ലിംഗ് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞൊരു റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് അത് ഒരുക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈവൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ പല സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് സിത്തെ യൂണിവേഴ്സിത്തെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻസ് അവർ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സോ നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊരെണ്ണം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ പാരീസിലോട്ട് വരുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു പ്ലാൻ ആയിപ്പോയി ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊന്നും റിസർച്ച് ചെയ്തൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനോട് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു ഏജൻറ്റിനെ ആയിരിക്കാം സോ അവരുടെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർലി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വൺ മന്ത് റെൻറ്റ് എത്രയാണോ ആ സെയിം എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ലൈക്ക് എസ് ലോഗ് ഈവൻ സാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പി എ പി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റ്സ് റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസസ് കൊടുക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ പ്രിഫറൻസസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് ലോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും റിലേബിൾ ആയിട്ട് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർ ബി എൻ ബിസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും സോ വരുന്നത് പ്രിയർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ അക്കോമഡേഷൻ പോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീക്കിലി ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ലീഗലി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണത് ആ ടൈം ഫ്രെയിം മാത്രമേ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇല്ലീഗൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വൺ ഇയർ വീസയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സോ വൺ ഇയർ വീസ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലോട്ടുള്ള ഒരു ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് തരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയാണ് അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി യൂറോസ് ഏണിങ് ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ ഇയറിലോട്ടുള്ള ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് സോ എങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി കണ്ടെത്താം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയിൻസ് ഒക്കെയാണ് ലൈക്ക് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെക്ഡോണൾഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെ എഫ് സി ബർഗർ കിങ് ഫൈവ് ഗായ്സ് ഇനി അല്ല പിസ്സ ഹട്ട് ഡൊമിനോസ് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ചെയിനിലാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെക്ഡോണൾഡ്സ് പോല
അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കെ എഫ് സി പോലെ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ റെസ്റ്റോറൻസിലുള്ള പേ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് പ്രോബ്ലി അവർ തരുന്നൊരു പേ എന്ന് പറയുന്നത് പെർ അവർ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻ യൂറോസ് വരെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ഈവൻ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് യൂറോസ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി അവർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാറുള്ളൂ സോ അവരെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഒരു സി വി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രഞ്ചിൽ നിങ്ങളുടെ അവൈലബിൾ ടൈമിങ് അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരോട് പറയാം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജോലി നോക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്യും പക്ഷേ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി മാത്രം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗലി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ എപ്പോഴും കോൺട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അവിടെ സോ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കോഷ്യസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി തന്നെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഒരു അൺകൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മണി കണ്ടിന്യൂസ്ലി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ റൈറ്റുണ്ട് ഇനി അത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് അവർക്ക് പ്രൂവൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വിസ വരെ റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ റൈറ്റുണ്ട് സോ എപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ കോഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോലത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷൻസ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ബട്ട് അത് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് സ്കാംസ് അതിൽ ഓൾറെഡി പാരീസിലും ഫ്രാൻസിലുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങളുടെ ചെന്നെത്തിക്കാൻ പോകുന്നതൊരു ഒരു ബിഗ് മണി ലോസിൽ മാത്രമായിരിക്കും സോ എപ്പോഴും ഈവൻ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആ വെബ്സൈറ്റ്സ് അവിടെയൊക്കെ അക്കോമഡേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കാലം നിന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജോലി കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു നല്ലൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തായാലും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പാരീസിലോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വരുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവ